，先喝点水，来。谢谢啊。好，你们先走啊。喂，故意来这里吃饭，看准了就算你要请客，老麦也不会让你出钱，对不对？这什么话啊？是我突然想念我的家乡菜。更何况麦大哥做的菜有我爸爸的味道。你说这小菜啊，哎呀，不是样样都有啦，好吃的都被顾客给点光了。我再给你们看一看，哎，咱们有什么就点什么，这主食啊，才是我的重头戏呀。你们两个今天晚上点什么呀？呃，我要吃皮蛋瘦肉粥。好，哎，我也要一碗皮蛋瘦肉粥，顺便炒几个你的拿手菜吧。哎呀，你们先在这里坐着，菜马上就上啊！谢谢。你今天怎么了？不是麦大哥的菜让你想起你爸吗？过两天是我爸的忌日，我想回味一下他的拿手菜。而且，毕竟我爸爸已经过世五年多了，我想我应该。自己试着慢慢走出来。我相信我爸在天上一定会很高兴我这么做。我以前怕想起我爸爸，是因为我思念他的情绪没有人可以分享。可是现在不一样了，我看到你对孩子们充满爱心关怀的一面。我突然觉得，也许在思念我爸爸的时候，你会是可以跟我分享的人。一件事情，我一直没敢跟你说。这两个月以来，我一直受到一个不理性粉丝的骚扰，先是送花，后来又在节目网站上不断对我表达好感。现在这个电话，我不知道是不是……这件事都已经两个月了，你怎么才说呀？东子知道吗？你别急啊，没有这么严重，可能是我自己小题大做了。什么小题大做？这种事情可不要掉以轻心。这件事和领导说过了吗？要不我们去公安局报案？和平哥，没到这个地步，弄得我都紧张起来了。你知道吗？在国外疯狂的粉丝伤害公众人物的事情时有发生，所以我会特别的紧张。和平哥，其实你还挺关心我的。傻丫头，我是你哥，当然关心你了。不过，你要答应我。明天一到电视台就要处理这件事情，要不然我告诉东子。嗯。自己身为公众人物，一定要保护好自己，知道吗？同事们知道这件事吗？嗯，我们节目组的李鼎，他说如果录影录得太晚的话，他会陪我去地下室取车的。那就好。如果我希望每次录影结束之后，你都来接我，你会吗？会啊，只要我有空，一定来接你。嗯，走吧。
。怎么了？十点要上床休息的古代人，今天舍不得休息了。这夜生活跟着我，走啊！嗯、啊，不了。我想要请你去我家里坐坐。呃，我有很重要的事情要跟你说。好啊，不过你不怕引狼入室？我很认真啊。是，请。嗯、呃，你随便坐啊，我去泡茶。别忙了，你说完我就走。等一下，你跟你爸的感情很好。啊，对啊。我们家很简陋吧，没什么设计。我喜欢简单的感觉。找我上来，要说什么？我想我应该告诉你我跟和平之间的事情。我跟和平在五年前曾经交往过，我不是故意要瞒着你的，只是因为我觉得我们之间的关系一直都不太明确。而且我觉得那些事情已经过去了，我没有必要讲出来。你笑什么？我觉得你的样子好像是在告急。就这样，说完了。嗯。我可以问问题吗？还是你觉得我收到通知就好？可以啊，你问。你们怎么分手的？其实也没什么特别的。男生女生交往，有时候要看缘分啊。我们缘分尽了就散了，大家好聚好散。和平是个好男人，你有没有后悔？那个时候我们太年轻了。其实很多事情想不太清楚，所以你们分手单纯只是缘分尽了，没有谁负了谁吗？没有啊，是不是和平跟你讲过什么？没有，你们的关系我刚进门才知道的。那你是不是很介意啊？的确没有看错人。阮正东，你这个白痴，差一点落入了尤佳期的爱情陷阱。尤佳期。你别想像耍和平一样的耍我，等着我把你撕心裂肺。
，K 更明确了自己的决定是正确的。终于在 K 的精心布局下 ，J 被他牢牢地抓住了。多么不容易的成果！即使在情场上从未失手过的 K， 都差点被这个女人迷惑了。一句缘分尽了，说的多么轻巧，但却差点置人于死。最多负人心，该到了以其人之道。还治其人之身的时候。今晚就抛两张上去，好不好？等着吧。好，好，好。哎，对了，我们老板讲啊，你不要那么快走结局啊，现在正是高潮，能写长就写长点啊。事情进展的怎么样？你托我办的事已经事隔多年，所以很难调查。现在只知道你母亲和游明远在大学毕业以后，你母亲去了文工团。游明远则回到了家乡龙门，进了一家酒厂做事，然后你母亲在晚会上遇见了你父亲，之后结婚。至于他和游明远是否还有联络，目前的调查还是没有结果。是这样。嗯。我现在正在调查他们有没有共同的好朋友。如果调查有进一步的发展，我会立刻告诉你的。我先走了。王总，人事部的人说你不准我的休假是什么意思啊？佳期啊，你睁大眼睛看看外面，办公室都忙成一团了。这个时候你跟我请三天假，我不答应啊，又这么临时。可是我一个礼拜前就已经填好休假单了。而且我的业务都交代好了，我不会耽误进度的。你以为有阮总和孟总给你撑腰，你就什么都不在乎了？新的标案也跟你无关吗？我没有这个意思啊，只是这个假我每年都要休的，是我爸的忌日，而且我是利用年假休的。是，我知道这个假你每年都得休，可下周有几个标案要送出去，现在是非常时期，一连三天，你还要我过不过了？这样吧，两天，你赶回来。谢谢王总，我警告你啊。走之前，你把标案盯完。周静安整天谈恋爱，我可不放心他。是。嗯、喂。喂。还没睡吧？没有啊，在整理行李。你在哪？不好意思啊，今天晚上有应酬，所以明天白天不能送你去车站了。哦，没有关系啊，反正我只是回老家两天，用不着十八相送的。这样啊，那你回来打电话给我，我去车站接你好不好？不这样了，拜拜。挂了。有那么急吗？嘉琪。吃喝牛肉干啊，给你路上带着吃。怎么一身酒味啊？昨晚没有睡啊？睡了就起不来了。你小心点啊
到了大厅。好了，上车吧。小猪，小猪，多休息，光线不好，太伤眼睛，别再看小说了。喂，佳琪啊，龙门怎么这么冷啊？龙门再冷也没有北方冷啊。你怎么知道龙门冷啊斌哥，我是西子，我刚录完影，你今天能来接我吗？对不起啊，西子，我现在在外地，今天是没办法。呃，你出差了？啊，不是，我去趟龙门探望一位老朋友。嗯，好吧。对了，上次你说的事情有没有处理好啊？啊，我已经跟领导说了，派出所的报备，我想晚点再说，不想弄得太引人关注。这样也好，自己小心一点。嗯，那你一路平安啊，回来打给我哦。嗯，拜拜。
去了龙门，怎么都不先说一声呢？龙门？嗯。那里的绍兴酒，好像很出名啊。你们男人呐、啊，就离不开酒色财气。我可没有啊，我只是突然想到了，那里有一个很出名的老酒厂。<笑>妻子，你们两个人认识很多年了吧？打算结婚吗？哪有那么急啊！我现在没想结婚，而且他也刚回国。哎，你别到处给我宣传啊！我才没那么八卦呢，我只是觉得他根本就配不上你。啊？有句话不知道该不该说。说吧。我听一个广告界的朋友说，孟和平有一个交往很多年的女朋友，而且他们之间的关系好像很复杂。他们的事情我早就知道了，这种过去式还要提多久啊？这些人真是唯恐天下不乱。西子，你别生气。其实我的意思就是，比他好的男人多的是，干嘛非锁定他一个？我哪有啊？哎，行了，别扯了，我去化妆了，一会见啊。喂，小刘，我是李鼎。医生，妈，你要说什么？我知道了，我不会让人家看不起的，也不会再让人伤害。坚持着初衷，没有回头。爸，我要告诉你，我认识了一个很特别的人，他带我走出了痛苦。我想我是爱上他，下一次一定带他来看你。干嘛一口气吃三碗饭啊？不要为了给我面子而为吃撑啊！谁让你做葱花蛋炒饭那么好吃啊？我实在是忍不住了。那，吃点柚子好消化。嗯。
。伯父。爸。啊。呀、嗯。这位先生，你找谁啊？阿姨，我找住在这里的尤伯伯，可是里面好像没有人在。你找老尤啊？嗯，可能你还不知道吧，老尤已经去世好几年了。哦，那是五年前，老尤啊，连续两次中风就走了。哎，他女儿啊，为了那一大笔医药费和后来的丧葬费。只好把这房子给卖了。哎，多好的一家人呢！佳琪为什么不告诉我？你是佳琪的朋友啊。是的，尤伯父对我很好的。我，我刚从国外回来，特地过来看看他老人家。阿姨，你能告诉我尤伯父葬在哪里吗？我的天，我想去上柱香。这要说呢，离这儿也不远。哦，对了，让我算算啊，这老尤的忌日是，就是明天，明天佳期啊一定会回来，让他陪你去。哎，你先联系联系他。谢谢。我却束手无策。我的心痛尽是。哎，我们去找妈妈好不好？哎，走，找妈妈去了。哎，哎，宝贝，慢点，别摔倒了啊！哎，快跑，快跑！其实我不想对你恋恋不舍，但什么让我辗转反侧，不觉我说辞。来，宝贝，走。天就亮了。我的唇角藏到一，小玫瑰啊，在这等我啊！爸爸今天没来，小玫你不要乱跑啊！小玫真乖啊，来坐这儿，乖啊！你是真的随他走，就在这一刻，全世界伤心交涉，有多难我一个，我是真的。你是真的跟他走了。哎呀，下雨啦，佳琪，我们在这里躲一躲啊。佳琪，躲在这别动啊。爸爸去买伞，很快就回来啊。在这别动啊。我心如刀割。自得，我却束手无策。来，我们回家找妈妈去喽！回家找妈妈喽！走喽！佳琪，佳琪，我不想对你恋恋不舍。但什么让我辗转反侧？不觉我说着说着，天就亮了。我的唇角尝到一种苦涩，我是真的为你哭了。你是真的随他走了，就在这一刻。佳琪，我终于找到你了。
你为什么不告诉我？我去过你家，才知道伯父已经去世了。出了这么大的事情，你为什么不告诉我？我记得我曾经问过你，你跟我说，再说吧。没想到那个时候我们已经分手了。我觉得没有必要让你知道这件事。就算是普通朋友，关心一下又有什么错？再说伯父一直对我很好，我对他尽一点心意也是应该的。你总不能拒我于千里之外吧？不是这样子的。那个时候，我的心里一直很乱，没有心思想那么多事。怎么了？这是？啊，这伤是怎么回事啊？啊，没事，以前不小心烫到的。佳琴，我可不可以去给伯父上炷香啊？我刚从山上下来，而且我赶着要回杭州，公司只准了我两天的假。不然下次吧，你的心意我爸爸感受到了。好吧，雨婷了，我们一起回杭州吧。嗯。哈哈哈！哎呀，今天找你们来啊，是要给你们介绍一下我们台里新来的女主持人杨晴。你们好，我是杨晴，请多多指教。你好，你好。这个杨晴之前啊，在我们有台主持几个访谈节目，收视率非常的好，很受观众的好评啊。我们可是费了好大的力气才把她挖过来的啊。总监过奖了，能到这里来工作是我的荣幸，我一定会全力以赴，做出好成绩的。好的，好的，好的啊。刘制作，他是我们台里啊制作访谈栏目最拿手的制作人。之前啊，他已经按照你的希望，策划出一个将知识性和娱乐性融为一体的访谈节目。这么快啊！太好了，谢谢总监，谢谢刘制作。刘制作为阮江新小姐制作的《西子周记》，我每星期都看，做的特别细致。刘制作，要看您提拔了。哪里，杨小姐，你太客气了。你在其他台的栏目，我们也一直很关注。我们总监特别交代，一定要按照您的特质来设计我们这个栏目的内容。是吗？太好了，刘制作有什么要求，我一定做到。<笑>看来你们已经开始有默契了啊！啊，对了，小刘啊，我可是把杨晴交给你了啊，我希望尽早见到你为他策划的节目。好，总监，你放心吧。嗯，哎，小李啊，你去安排一下，晚上我们呢一起为杨晴接风。啊，是，总监。好，来，小杨坐。好。哎，这个栏目啊，老大，啊，怎么还要开心呢？咱们忙得过来吗？总监都说了，我能不做吗？哎，走吧，录影快开始了。来，过来，把椅子挪到这边来，快点放这儿。来，滑放正啊！怎么了？再挪这边，被老大骂了？才不是，老大才不骂我。那你干嘛这么大火气、啊？哎，我觉得总监莫名其妙，你在台里表现这么好。节目收视也一直是前三的，他干嘛还从敌对台找个主持人过来，还要给他开个新节目？你想想，那种人今天能被我们挖来，明天就能被别人挖走，这根本就不是一个培养人才的方法，只会打击自己人的士气。哎，你小声点好不好？我怕什么？本来就这样嘛。李鼎，你不要太任性了。我知道你是为我好，可这种事还轮不到你来批评。万一传到总监耳朵里，对你特别的不好。我不怕，我现在就去和老大说，这个节目我不参与。那个什么杨晴，一看就不是什么好东西。哎哎，哎呀，李鼎，你干嘛呀？你冷静点好不好？这是台里出于整体运作的考虑，没有什么不对的。他们需要更多更好的主持人，这是非常正常的一件事情。你呀、啊，就是心肠太狠。
，说不定人家过来就是想把你给挤掉，是吗？那就来试试啊！我就那么容易被挤掉啊？对我那么没有信心？你可别忘了，我还有你，加上刘志座，我们三个可是牢不可破的铁三角哎。西子，用你这句话，我就够了。准备录影了。啊，我去录影了。各部门就位。小张，小张，到了。怎么办呢？我一定要回去的。我答应了王总，明天一定会到公司的。佳琪，你别慌，要不先给人事部打个电话，让他们先跟王总说一下，他会理解的。不行了，你不知道，为了这次请假的事情，我已经被王总说了一顿了。要是不回去，他会认为我是故意的。可这是突发事件，谁也预料不到啊。大不了，明天一早我陪你坐最早的车回去，这样他总没话说了吧？那好吧，只能这样子了。那现在我们找个地方喝点东西，然后看看哪有好一点的旅馆。走，给我吧。嗯、既然走不了，就安心在这里住一晚上吧，偷得浮生半日闲，放轻松点吧。佳琪，嗯，我记得伯父的身体一直挺好的，怎么会走得这么突然？无常总是说来就来，谁能预料呢？既然你不想说，我就不问了。不过他走得很安详，没有什么牵挂，也算是不幸中的万幸了。我听隔壁家阿姨说，你把老房子卖了。不然怎么会有钱付那么一大笔医药费，还有丧葬费呢？佳琪，辛苦你了。如果当时我在，那段日子已经过去了。我现在想的都是和我爸那些开心的往事。我还记得那一年，我去你家过年。来了来了，小郭来了。啊，来，老平啊，啊，尝尝这个酒。啊。佳琪，你也来点。谢谢爸。咱们龙门这个老酒啊，还是很不错的。啊，到了这里，这个酒一定要喝的。来，尝尝啊。这酒真好，这酒在嘴里慢慢的散开，又好入口。看你喝酒的样子，就知道你会品酒。酒品如人品呐、啊，我相信你的人品和这酒一样稳重。来，喝。哦，爸，这不能喝那么多。没关系，这是低度的。好了好了，慢慢喝嘛。这酒虽然好入口，但是它的后劲很大呀。<笑>没关系了，看佳期那么能喝，就算我喝挂了，他也会把我给抬回去的。<笑>想得美！老平啊，来吃，哎，来。嗯，真香，这是我吃过的最好吃的梅干菜扣肉，喝一口味就好。嗯不知道你来家里过年，也没准备什么特别的东西，都是些随便的家常菜。伯父，您真是太客气了，这些都是人间美味啊，外面是吃不到的。不知道您这手绝活，佳琪有没有学到啊？可别失传啊！怕失传就拜师学艺哦。哎，和平要学这个，那可是大材小用了。不，伯父，我要学，您一定要把我教会了。我和佳期都毕业了，我们会好好工作，不久就可以买房结婚了。您放心
，我会好好对他，关心他，疼他，不会让他受一点委屈，我会让他一辈子都过得开心快乐。那些往事你还记得吗？那是我过的最令我难忘的一个春节。你爸做的小菜，还有你们父女俩的酒量，还有他的幽默，他给了我一种很温暖的感觉。佳琪，有一件事情我一直想问问。和平，我们不可能回到从前的，就像我爸爸不可能回到我身边一样。我劝你不要沉溺在往事里，这样是没有意义的。佳琪，你当初那么决断的跟我分手，是不是跟我的母亲有关？